Bize sorulan 8'in hangi sayı kümesine ait olduğu. Bu aslında sık sık konuştuğumuz sayı kümelerinin tekrarı ile ilgili bir alıştırma. İncelememiz gereken ilk sayı kümesi sayma sayıları. Sayma sayıları, evet. Bunlar aslında sayarken kullandığımız sayılar. Mesela sıfırı sayarken kullanmayız çünkü bir şeyleri sayarken en az bir tane olması gerekir değil mi? Burada sayma sayılarından bahsediyoruz. 1, 2, 3 ve böyle devam eder. Yani açıkça görüleceği gibi 8 de bir sayma sayısı. Burada 8'e kadar devam edebiliriz ya da 8 tane objeyi sayabiliriz. Yani 8 sayma sayılarının bir elemanı ya da 8 bir sayma sayısıdır dememiz doğru olur. İncelememiz gereken bir diğer küme ise doğal sayılar. Evet, doğal sayılar. O zaman hadi doğal sayıları inceleyelim. Doğal sayılar aslında sayma sayılarıyla neredeyse aynı kümeler. Tek farkları doğal sayılar kümesinde sıfırın doğulması. O zaman buraya 1, 2, 3, 4 yazacağız ve burası böyle devam edecek. Açıkça görüldüğü gibi 8 aynı zamanda buranın da bir elemanı. Burada saymaya başladığımızda eninde sonunda yolumuz 8'e çıkacak. Yani yaptığımız şey sadece doğal sayıları saymak. Bu kümenin bir diğer adı da negatif olmayan sayılar. Sonuçta 8 bu kümenin bir elemanı. O zaman şimdi kümeyi biraz daha genişletelim ve tam sayıları inceleyelim. Tam sayılar kümesi, evet. Bu sayılar sonsuzdan başlar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 şeklinde evet böyle ilerlerler ve sonsuza giderler. Bu sayılar sonsuzdan başlar ve sonsuza gider. Evet ve görüldüğü gibi 8 bu sayılardan biri. Yani 8 de bu kümeye dahilmiş. Burada sayarak 8'e ulaşabiliriz. Evet, buraya da tik atıyorum. Yani tam sayılar, pozitif sayıları, negatif sayıları ve sıfırı içerir. Bu tam sayılar kümesi. Ve doğal sayılar da tam sayıların alt kümesi. Evet, doğal sayılar burada. Bu küme buradaki negatif sayıları kapsamıyor. Yani burası negatif olmayan tam sayıların kümesi. Ve sayma sayıları da bunun alt kümesi. Sayma sayıları ve doğal sayıları arasındaki tek fark sıfır. Yani bu alanın tümü sadece sıfır. Tekrar çizeyim. Bu mor çember doğal sayılar. İçindeki bu sarı, sarı çember de sayma sayıları kümesi. Evet, sayma sayıları doğal sayıların alt kümesi oldu. Görüldüğü gibi 8 hepsinin elemanı, hepsine dahil. Yani 8 hem sayma sayılarının hem doğal sayıların hem de tam sayıların elemanı. Hadi bu kümeleri biraz daha genişletelim. Rasyonel sayılardan bahsedelim şimdi. Rasyonel sayılar. Bu sayılar p ve q'nun tam sayı olduğu durumlarda p bölü q şeklinde ifade edilebilen sayılardır. Peki 8 bu şekilde ifade edilebilir mi? 8'i 8 bölü 1, 16 bölü 2, 32 bölü 4 gibi P ve Q'nun tam sayı oldukları çeşitli P bölü Q şekillerinde ifade edebiliriz. Yani 8 kesinlikle aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Buradaki bütün sayılar aslında birer rasyonel sayı. Yani buradaki bütün kümeler rasyonel sayılar kümesinin alt kümesi. 8 kesinlikle bu kümenin bir elemanı, rasyonel sayılar, evet. Şimdi biraz da irrasyonel sayıları düşünelim, irrasyonel sayılar. Tanıma göre, irrasyonel sayılar, rasyonel olmayan sayılardır. Yani bu sayılar, p ve q'nun tam sayı olduğu durumlarda, p bölü q şeklinde ifade edilemeyen sayılardır. Yani rasyonel olan bir sayı, irrasyonel olamaz. O zaman 8, irrasyonel sayıların bir elemanı olamaz. İrrasyonel sayılar kümesi, bu tüm kümelerden ayrı bir küme. Bu yüzden onu böyle çizeceğim, evet. Buradaki alan irrasyonel sayıları temsil ediyor. Rasyonel sayılar, irrasyonel sayıların alt kümesi değil, ikisi ayrık kümeler. Rasyonel sayılarda olan elemanlar, irrasyonel sayılarda olamazlar. Peki, 8, reel sayıların bir elemanı mı? Reel sayılar kümesi, buradaki bütün kümeler. Yani reel sayılar, hem rasyonelleri, hem de irrasyonelleri içerisine alıyor. Bu çizdiğim alan, reel sayılar kümesini içerisine alıyor. Bu durumda 8'in bir reel sayı olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Reel sayıların içerisindeki bir sayı rasyonel de olabilir, irrasyonel de. 8 rasyonel bir sayı, aynı zamanda da tam sayı, doğal sayı ve sayma sayısı. 
Yani 8 kesinlikle bir reel sayı. Bu durumda diyebilirsiniz ki irrasyonel sayı ne? Çünkü neredeyse her sayı q bölü p formatında ifade edilebilir. İrrasyonel sayıların en bilinenlerinden biri pi'dir. Pi'yi hatırlıyorsunuz. Pi eşittir 3.14159. Evet. Bazı insanlar hayatlarını pi sayısı ezberlemeye adıyorlar. Komik. Yani irrasyonel sayılar, rasyonel sayıların aksine herhangi bir oran veya rasyonel şekilde ifade edilemeyen sayılardır. Bu sayı kendini tekrar etmez ve herhangi bir döngüye girmez. Eğer kendini tekrar etseydi, bunu rasyonel olarak yazabilirdik. Bunu başka videolarda anlatırım. Neyse. Bu sayıdaki basamaklar, pi sayısındaki basamaklar hiç bitmez. Bu sayı irrasyonel sayılar için iyi bir örnek. Pi bu kümelerde irrasyonellerin arasında olur.